Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kinaletwa kwako na Keith Mwoki na leo kwenye mada ya leo tunaendelea uh, kuzungumza kuhusu zile baragumu saba hii ni endelezo la uh, wale malaika ambao walikuwa wamezipiga zile baragumu ama trumpet saba tulifika ya nne na hiyo ilikuwa e, e, mlango wa nane na hivi leo tungependa kuenda mlango wa tisa ambapo tutaweza kuendeleza na zile baragumu saba endelezo la leo ambapo hii ni sehemu ya kwanza na kama uko na biblia yako tafadhali nenda pale pamoja na mimi tuweze kusoma pamoja kwenye kitabu cha ufunuo ufunuo tisa ufunuo tisa na tutaweza kubarikiwa pamoja na maandiko yanasema ufunuo mlango wa tisa kuanzia mstari wa kwanza unasema <coughs> Malaika watano wakapiga baragumu nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu The fifth angel sounded and I saw a star fall from heaven and to the earth and to him was given the key to the of the bottomless pit Okay umeona hapa na hebu tuone nini imefanyika. Mstari wa pili nasema akalifungua shimo la kuzimu. Huu ni nani? Yule malaika. Okay? Yule malaika ambaye ameweza ku, eh, 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 kupiga baragumu. Pia alipewa nini? Ufunguo wa shimo la kuzimu. Mm-hmm. So amelifungua shimo la kuzimu. Moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni and he opened the bottomless pit and there arose a smoke out of the pit as a smoke of a great furnace and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit umeanza kuona <coughs> kuna vitu ambavyo hapa vinafanyika si vitu vya kikawaida kwa sababu ndugu yangu dada yangu utaweza kuona mambo mazito utaweza kuona haswa ni nini baadhi ya the other part of the judgments ni nini zitaweza kufanyika tayari huu ni malaika watano na amepiga baragumu okay na kupiga tu nyota ikatoka mbinguni ikaanguka juu ya nchi na huyu huyu malaika akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu yani Mungu ndiye ambaye anajua hizi judgments vile anazipanga ama hizi hukumu vile anazipanga so amempa malaika ufunguo wa shimo la kuzimu so kumaanisha kuzimu kuna shimo alafu tunaona tena huu malaika amefungua lile shimo la kuzimu Alafu baada ya kufungua lile shimo la kuzimu, okay, ama bottomless pit, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa as a smoke of a great furnace. Yaani kama moto mkubwa ukiwa sehemu kama ni kishimo fulani vile inatoka ule moshi na jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Alafu nini inatoka ndani ya ule moshi? Hebu tuone. Badala baada ya giza na moshi kutoka, nini kingine kimetoka pale ndani? Mstari wa tatu natuambia <coughs> nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo nge wa nchi. So pale tunaona nzige locusts. Alright? wametoka ndani ya ule moshi wameenda juu ya nchi wakiwa na nguvu kama walionayo nge wa nchi nge wa nchi tunajua vizuri huwa kazi yao ni kutafuna tafuna na kuharibu wakiingia shambani mahali wanaharibu kila mahali hakuna mahali wanasaidia hebu tuone mstari wa nne nao unasema nini hawa nge wakambe wafanye nini Mstari wa unasema wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi hawa nge wala kitu chochote kilicho kibichi. Unaona hawa hawatakuwa 
wanaterrorize ama kuharibu chochote cha ulimwengu majani nini kwa hivyo hawa nge ni kama ukiangalia vizuri wako na tabia ambazo si za kikawaida ni kama ni hybrids wala mti wowote mhm ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao sasa we get a clear picture hapa so hawa nge ni kama sio nge wa kawaida ni kama ni nge ambao wametumwa wakuje wakiwa na a special mission kuweza kuadhibu wale watu ambao hawana muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao kumbuka in the other part sehemu ya mlango wa nane tulisoma ya kwamba Mungu kwanza kabla aendeleze hukumu zake aliweza kutia muhuri watu wake akatia muhuri watu wa watu wake ili kwanza wasiweze kupatikana na hizi shida ambazo zinaenda kuja so sasa shida zimeanza <laughs> hukumu zimeanza na tunaona hawa nge wanakuja kwa minaji li ya ku make sure that mtu yoyote ambaye hana muhuri wa Mungu katika kipaji chake cha uso yeye lazima anakuja kuadhibiwa na hawa nge hebu tuone adhabu yake itakuwa vipi wameambiwa wafanye nini watu ambao hawana muhuri wa Mungu hebu tuone mstari wa tano wakapewa amri kwamba wasiwaue so hakuna nge ambaye ataua mtu yoyote ehe lakini kama hawawaui wanafanya nini bali wateswe miezi mitano na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge au mapo mwanadamu we sikiza hapo unajua <laughs> tunaongelelea hapa kuna nge usiku nafikiria kuwa <laughs> nikisema nge naongelelea e, 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 nzige Mm-mm. nge na zige ni vitu viwili tofauti nge ni nini nge ni scorpion <laughs> najua kuna watu wanakaa chini bado hawajaelewa nazungumzia nini nge ni scorpion yule ambaye yako na ule mkia unadunga kweli sasa hawa nzige ni wengi kama vile yani kuna nge wametokea ambao ni wengi kama nzige ushaiona shamba nzige vile wa inakaa have you ever seen a farm ambayo imekuwa attacked na locusts ama nzige sasa hivyo nzige huwa wanakuja ndivyo hawa nge <laughs> scorpions wataweza kukuja na hawa scorpions ama nge okay tumesikia hapa wamepewa amri kwamba kwa wasiwaue watu ambao wako duniani hapa bali watese hao watu miezi mitano na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge au mapo mwanadamu ushawahi kuumwa na nge have you ever been beaten by a scorpion hmm? ile torment na kuanga nayo nakumbuka tukua wadogo unataka kwenda shambani unaenda pale kwenye store unaenda unachukua zile boot gumboots unaenda unazivaa tu kwa mguu wako afu pale mwisho unasikia kitu soft soft ni kama matope lakini ukikaa kidogo si ah hii kitu soft mbona nasikia natembea dakika mbili unasikia ta kumbe ilikuwa ni nge yani scorpion alikuwa pale ndani anakupiga moja baridi kweli unavimba mguu nini mnakimbizwa hospitali ukadungwa masindano nini 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 You, you know the pain you know the pain hiyo torment eh maumivu ambayo yanakuwa baada ya kuumwa na nge sasa imagine millions and millions and millions mamilioni na maelfu ya hizi nge zikiwa zinakuuma itakuwaaje eh na ndio maandiko yanasema Unajua saa hizi watu wanakimbizana, oh tunataka kuishi e, milele, we want to live forever lakini hatutaki kukombolewa, tunataka kuishi e, milele kupitia njia ya teknolojia. Have you ever seen watu saa hizi wanatengeneza e, vile wanaweza wakaishi milele? Kama ni kutengeneza sura zao, kama ni kunywa madawa fulani fulani, eh anti aging. Watu wengi wanataka kuishi milele. Ni kweli ni vizuri kuishi miaka mingi. <laughs> lakini Mungu anakuambia 
Ipo wakati tafika hata we mwenyewe utaumwa na wang, hawa nge kama we hujakombolewa mpaka uanze kutamani kufa. Wacha sasa hizi watu wanatamani kuishi. Hebu tuone mstari wa sita utakwambia. Mstari wa sita unasema na siku zile wanadamu watatafuta mauti wala hawataiona kamwe. Nao watatamani kufa nayo mauti itawakimbia. Unaona sasa Watu hapa wanatafuta o oh, Nataka eri ni fe, eri ni fe Unajirusha kwa gorofa Unanguka chini Unavunjika vunjika migu Lakini bado kwa live Just imagine that kind of torment Julize kweli With what I'm hearing here Si heri ni ishie mungu tu Kwa sababu kama hivi ndio maisha takuwa nyakati zile Kusurvive itakuwa vipi Yani watu wanatafuta mauti wasiapate Hawa yoni kamwe. O oh, tafadhali. Mauti na kutafuta. Njo unibebe. Hawa yoni. Mauti na wakimbia. Probably kwa sababu watu watakuwa. Majua pia tunambiwa wale watu ambao watachukua ile nambari ya shetani. Whether imeanza, maijaanza, maitaanza yu wakati. Mungu ndia najua. Lakini watu ambao watachukua nambari ya shetani. There is a high possibility watakuwa DNA yao imegeuka. So hawatakuwa wako e, e, kama wanadamu anymore. Watakuwa ni watu ambao yo. Once you become a hybrid, unmekua kitu kingine ama mnyama ama umejigeuza. Wewe si ule mtu wa kawaida. E, basi, there is a high possibility hata labda kufa usha change genetics zako ama mu, maumbile yako. E, maumbile yako ya ndani. Sio maumbile ya nje tu, bali maumbile yako ya ndani kwenye kitu ambacho tunaita DNA. Ukisha geuka. Kwa sababu kumbuka Biblia inatuambia there is nothing new under the sun. Hakuna kitu mpya huu ulimwenguni. So vitu kama nambari ya shetani ile mark of the beast ambayo tule ambayo inakuja ilikuwa ko pia na Yesu alisema kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa mwana wa Mungu akija, mwana wa Adamu akija. Na tunajua siku ya za Nuhu watu walikuwa na walikuwa wamejigeuza kwa kujichanganya. You know kujichanganya na viumbe wengine the sons of god ya, ama malaika ambao walio rushwa kutoka mbinguni walikuja wakashikana na wanadamu wakaoana waka waka, waka, waka vitu vikao naitwa hybrids majitu na you know that mixing of different genetics ikafanya hawa watu wakue na maumbile tofauti asiyo kuwa kama mwanadamu so meaning the same thing might be happening during that time na hii kitu inaweza kuwa ndio itakuwa inasababisha watu wasiweze kufa kwa sababu washapata eternal life lakini sio eternal life kupitia Mungu bali wamepata eternal life kupitia njia za mikato Unaona hiyo? Hebu tuone mstari wa saba unasemaje? Na mstari wa saba unasema na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita. Mhm. Na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Unaona wanasema ao nzige ambao wanakaa kama nge. <laughs> eh? Maumbo yao yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita. They, they just like horses prepared unto battle. Na juu ya vichwa vyao ni kana kwamba wako na taji mfano wa dhahabu na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Mm. Mstari wa nane. na walikuwa na nywele kama nywele za wanawake. Na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Nao walikuwa na diri, they had breastplates kama diri za chuma. Na sauti ya mabawa yao yalikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao wa kasi vitani. Hm? Hebu tusikie mstari wa 10 na uh, 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 nao wanamikia kama ya nge na miiba. Hm? And there were stings in their tails. Na miiba na nguvu yao ya kuadhuru wanadamu miezi mitano ilikuwa katika mikia yao. Their power was to hurt five men and that power was in their tail. Wow. 
Sijui kama umeona hiyo. Hawa wanakaa ndugu zangu dada yangu, hawa wanakaa kama hybrids. Hawa kai nzige wa kawaida ama nge wa kawaida kwa sababu angalia wako na nyuso kama za wanadamu. Meno yao ni kama meno ya simba, nywele kama za wanawake. Unajua wa, wako na diriki kifuani, eh, breastplates kama diriza chuma, sauti ya mabawa yao ni kama sauti ya magari ya kama farasi wengi waendao kasi vitani vi, vi, wako na mikia kama ya nge eh, miiba ambao hiyo 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 mikia yao ndio iko na nguvu ya kuadhuru wanadamu miezi mitano so when you look at this eh, inanikalia nikana kwamba hao walikuwa ni hybrids unajua Mungu alizungumza pale kitabu cha Genesis akasema let everything uh, produce ama izaane after its own kind after its own kind kama ni mnyama simba azaane na simba kama ni punda azaane na punda kama ni nani az... lakini siku hizi tumekuwa watu ambao wa kuchanganya kila kitu na hii kuchanganya unasikia punda amezaa na kondoo kondoo amezaa na mbuzi huu nani amefa mpaka wanadamu siku hizi watu wamejichanganya mpaka watu waeleweki mimea majemo kila mahali na zinasifiwa sana unaona taarifa oh tumeleta jemo jemo pale unajua jemo nini genetically modified unachukua huu mmea unachanganya, unachanganya nyanya na karoti unachanganya eh, mahindi na maragwe yani unatoa vitu ambavyo havieleweki sasa inakaa the same same things ndio zilikuwa ama zitakuwa zinafanyika hapa. Huyu inakaa ni mwanamke ambaye ni nge ambaye ni, ni farasi ambaye ni nzige. Yaani ni kitu inakaa imechanganyikana mpaka uweze ukaelewa ni nini. Sasa hii uweze sema ni mwanamke ama ni farasi au ni nge ama ni nzige ama ni nini itakuwa ni just kitu tu ambacho tunaweza sema ni kina miumbile tu ya kishetani. Na nataka nikuje sehemu ya pili ndugu yangu mpenzi msikilizaji usiondoke kwa sababu there is a lot to understand from this. There is a lot to understand from this because usipoelewa haya mambo atakupata na kikupata kama uelewi basi maana yako itakuwa nini ulisoma Biblia. Jina langu ni Keith Mwoki kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima. Unaweza nifuata kwenye mitandao ya kijamii. Uh, tafuta jina Keith Mwoki kwenye Facebook, TikTok na YouTube na sehemu zingine zingine bado waweza ni uh, pigia simu eh, kama una swali lolote nipigie simu au nitumie ujumbe mfupi kwenye nambari 0732641116 kumbuka nambari yangu ni 0732641116 na vile vile kama unapenda mahubiri yangu unaweza enda kwenye Uh, uh, online kwa simu yako ya, ya, ya mkono simu yako ya rununu nenda pale kwenye Play Store afu download uh, application inaitwa Zeno Radio app na pale ndani search Mombasa Radio mimi wanahubiri kila wakati ndani ya Mombasa Radio na utaweza kubarikiwa all the time kumbuka ni Zeno Radio app ambayo iko ndani ya eh, Play Store na App Store na ndani yake hapo Zeno Radio app utaweza kutafuta Mombasa Radio. Mombasa Radio ndio mahali ambapo naubiri all the time. Kumbuka mahubiri yangu ni ya bure, hayauzwi. Hakuna wakati utasikia ndugu yangu nikikuitisha shilingi. Wala panda mbegu wala panda nini. Hakuna mbegu tutapanda. Mbegu ni moja tu la neno ya Mungu. Tuweze kukombolewa na tuweze kujua ukweli na ukweli utatueka huru. Na kuja sehemu ya pili ndugu yangu mpenzi msikilizaji na mtazamaji popote ulipo uh, usiondoke na kuja sehemu ya pili tuweze kufafanua hili jambo. 